ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് സ്വിറ്റ് ഗേൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ സൂപ്പർ ഈസി റെസിപ്പിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പൈസി അത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു സ്പൈസി ഡക്ക് ക്രോസ് വിത്ത് ഹോം മെയ്ഡ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഓൺ മൈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടു അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറി ലീവ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പില വേപ്പിലയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് സവോളയാണ് തക്കാളി നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ മൂന്ന് സവോളയുടെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഉപ്പിട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു മല്ലിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊന്ന് പച്ച മണമൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പെപ്പറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പറാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെപ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ മസാലാസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം മസാല ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച തക്കാളി സവോള തക്കാളി ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് സവോള എടുത്ത് പോലെ ഹാഫ് നേരത്തെ സോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സവോള നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഡക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി കട്ട് ചെയ്ത ഡക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രേവിയും ഡക്കുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു നാരങ്ങ നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ ടാസ്ക്കാണ് ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ തവിയിൽ ഈ പാത്രത്തിലല്ല വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുക്കറിലിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം ഡക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ ഇതൊന്ന് നന്നായി വേവ് നമ്മൾ ഡക്ക് കുക്കറിൽ നന്നായി വേവാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്ന കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സിം ആക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഇസ് റെഡി വളരെ സ്പൈസി ആൻഡ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പിയായ ഡക്ക് റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡക്ക് റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഗൈസ് കറിബോസ് അടിപൊളി വളർത്തി ഗ്രേവി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പിനേഷനായ വെള്ളയപ്പം കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഇത് പുട്ട് ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോകും ടക്കൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ മീറ്റൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആൻഡ് വെരി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് ഗൈസ് ഡു അ ട്രൈ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി ഞാൻ വരുന്നവരെ ബ